，今天要去澎湖了。我们订了丽荣航空，在松山机场这边搭。而且我们还预定了松山机场出国停车优惠专案，停车场停一天只要两百元哦。耶、yeah, ！我们缴完了，缴好停车费了。那这个停车场哎，是松山机场的第二停车场哦。那是针对如果要出国，还有要到外岛搭机的旅客啊，我觉得很便捷的一个方式哦，就可以把车子预约停在这边哦。那一天只要两百元哎，但是一定要在出发前十六天预约哦。那至少要停三天哈、哦。那它官网就是有在松山机场停车场好的说明，好，我们会放在我们的资讯栏，就是车停停车的。使用说明哦，那我觉得这里非常方便哦，真的很适合开车来机场的人哦。好，那我们现在准备要去搭机了，走去 check in。哈<笑>好像出国的感觉哦，真开心。走，我们要到国内线去报到。你看，大家都要来花火节，花火节，今天晚上刚好是放烟火，星期四，所以今天好多人哦。到六月三十哦，把握花火节。好，我们去 check in。可以，刚够亮的吗？刚好，还好。来，大家帮我收一下。好好。好 ，OK。来都再确认一下，不能有行动电源的电池打火机。哦好，哎、欸，电行动电源没有嘛？电池都在这边嘛？一共是两件行李到澎湖，这样就可以了。OK， 好耶，行李挂好了，刚刚好，我们两个行李加起来二十公斤，因为一个只能十公斤，耶，刚刚好，走。要登机了，走。Hello Kitty， 班机哦。<笑>这里，这里，这里，三四，这边到了三四，<笑>是拿上去。耶、yeah, ，到了，到了，进来。要来 check in 了，哎，是不是？对不起，打扰了。嗯，嗨，进来了，哇！这是我们这三个晚上要住的房间哦，哎，不错哎，双人一大床的套房。我们来参观一下我们要住的地方，<笑>住的房间，哎、欸，不错，有啊，厕所蛮大的，干湿分离哦
，嗯，蛮干净的。这家其实网络那个推荐诶，人气人气饭店。来，朋友一定要来吃招牌的推荐的小吃，哈、啊，这是这是那个网络推荐第一名，一定要来吃的马路易烧肉，马路易，那这是他们的招牌，双拼，烧肉拼花枝炸花枝排，然后这个是鹅啊蒸哦，还有看到好多人每每桌都有点这个臭豆腐，一定要一定要吃，然后我看到外面也有在排队哦，好，这个店外面这个正宗刘家柠檬汁。好，有路人给我们推荐，旅客说很好喝，一定要买。好，要来吃了，来吃了。好饿哦！我先吃我爱吃的臭豆腐。哇，这看起来就好吃，辣辣辣！哦，好赞！我最爱吃臭豆腐。他们叫做马路易烧肉饭，所以这是招牌烧肉。嗯，你看，很扎实哎。鹅鸭胗，鹅鸭胗。来澎湖就是要吃海鲜。好吃啊！来喝刘家招牌柠檬汁，来看看。哦，好好喝啊！酸酸冰冰的，又不会很酸那种，又有点甜，酸甜酸甜。去油解腻，耶！快点，赞赞赞！好，吃晚餐了，我的晚餐。哎、欸，花枝牌刚才也没吃到，花枝牌，这是他们招牌的花枝牌。嗯，外酥内软 ，Q Q 的，很有嚼劲。我们来到二零二二年花火节，澎湖花火节的主场秀，观音亭。那现在已经，那个花火节要释放烟火了，快开始了、哦。那我们现在走过去，走。九、八、七、六、五。
今天是我们在澎湖自驾的第一天哦。好，我们选择比较轻松的开车自驾，因为实在太热了。那我们就选择要来北环哦。那北环有很多的景点，好，那我们第一站呢就来到这里。就是澎湖的水族馆，那接下来还要去跨海大桥，还有很多很多很多的地方的景点哦。好，已经都做好功课了。好，那我们就先跟着我们一起走吧。走，那我们先进去水族馆，走。好，那这个澎湖的水族馆啊，其实小小的哦，那它的门票只要三百块。好，那其实进来之后，它也有很多个节目表演，有有很多的场次可以给大家看哦。好，那这里啊，我觉得很适合那个亲子，有很多人都带小朋友来，还有很多年轻人来这边，还有这里很适合避暑，因为冷气很强。好，那如果有时间的话，有兴趣的话，你们也可以来哦。那因为今天我们要去的点非常多哦，我们还要赶到下一个景点去，所以我们就不进去了哦。那我们就介绍这个景点给大家参考哦。好，走，那我们再往下一个景点去。好，我们现在在的地方哎，是水族馆。旁边哦的一个 I G 打卡秘境，就是这里港子波浪海堤，哎，很漂亮。对，这是完美打卡的秘境哎。你看它这个水涨潮的时候，你走在中间，哇，这个呈现的画面真的有够美的。然后它这旁边还有一个观海亭哦，就是可以走上去，好，然后可以观啊这个整个坡堤这个海浪。好，那我们去走一走，去拍照，走。First day of spring, and I just wanna sing to everything. Ah, this design is wind-blown design. It's quite easy to walk. It's actually quite wide. This is really good for photography. Really, the whole area is quite wide. This is very beautiful. It's quite beautiful. Come on, come on! One man is a champion. He said this is the owner's farm. The owner's farm is a farm. The farm is a farm. It's a farm. The farm is a farm. Let's see. Let's see. 酸酸甜甜的，其实还真的还蛮好吃的，就是蛮解腻的，止渴，解腻止渴。嗯，仙人掌冰，第一次吃到仙人掌冰，每个人人手一支，因为澎湖实在太热了。难怪真的大家推，一定要来吃一家仙人掌冰，超有名的。好，赶快来吃吧。耶，我们终于来到。澎湖最著名的景点就是这里，澎湖的跨海大桥。那这座大桥还是连接，这里是白沙岛，那到对岸是西屿岛，这中间的跨海大桥是台湾最长的跨海大桥哦。那刚这边好多人在排排队哦，为什么？因为要到此一游，所以我们也不免俗的一定也要来这里拍照，到此一游。啊，来走，拍照。
我们从跨海大桥过来，这边是西屿岛。好，那进来西屿岛的第一个景点呢，就叫做金鱼洞哦。那金鱼洞这边呢、啊，其实有停两个停车场，好，其实还蛮方便的，可以停车。还有啊，这边有很多吃的哦，有很著名的小卷米粉。哦，肚子饿了，所以我们现在要去找吃的去。好，走吧，走，跟着我们一起走。联络耶、yeah, ，我们要来吃午餐了。那我们今天选的这一家店呢，是网络上极力推荐的，叫做小平的店。好、哦，刚有排队进来。好，招牌是这个小馆米粉。好、哦，其实网络有推荐小馆那个丝瓜米粉。好、哦，但是丝瓜卖完了，所以我就啊，不是，是小馆面线啊，小馆面线。我们的招牌小馆面线。还有就点一个小馆卤肉饭，啊，还有这个炸花枝丸，炸花枝丸，还有这都是每一桌会提供的免费的小菜哦，老板提供的免费的小菜，好，赶快来吃，我最爱吃这个的海鲜，嗯，汤头很甜，清淡不错，这里澎湖风大，所以这个面线都很好吃哦。试一下这个，这是最招牌的，每一家都来卖的。嗯，很脆，又很甜，很新鲜呐、啊，重点是很新鲜，好吃。好，我们吃饱了，那我们现在要来逛逛景点了。那这里有一个景点哦，这个是小门地址探索馆。这是一个新的景点，去年一月才开幕的哦。那现在是免费，好，可这是免费的，可以进去逛一逛哈、哦。俗称叫做恐龙馆，因为里面有会叫会动的恐龙哦。听说很蛮蛮有趣的。好，走，我们进来看看。一进来就是恐龙，苍龙，好像进入到侏罗纪世界了。好真实哦！啊啊啊！迅猛龙，翼手龙，哇，好像真的哦，栩栩如生。你看，哎，爪子也会动哎，最大的。暴龙，最大的暴龙，哇，真的很大哎、欸！你好，哎，真的，真的眼睛也在动、啊。好，我们看完恐龙了，现在要去看金鱼，不是，是金鱼洞。好，从这边，从。恐龙馆旁边这个旋转楼梯上去，这里上去哦，上来了。好，我们上来之后啊，往右边走，就是著名的景点金鱼洞。金鱼洞，好，你看就可以看到。好，这个地方其实大部分都是这个玄武岩，你看，你看到都是玄武岩。然后它金鱼洞这一个啊，就是说这个呃由来就是说，它上面本来是玄武岩，然后下面是一个沙叶岩，好，就是一块石头矗立在那个海上。然后因为常年的这个风吹啊、风化，还有海浪的冲击啊，所以它下面那里就一直掉了，下面那一层沙叶岩的部分就变成一个拱门，那就很像那个金鱼。金金鱼门，你看那边那边，你看，这天然的、啊，远远看就一个洞，就一个拱门。好、哦，所以那个点就是金鱼洞，可以远远的拍，也可以走进去看。退潮的时候才可以哦，只有涨潮那个人就不能走进去。哇！
。好，到了，到了，我们可以近距近距离去看这个金鱼洞、海石拱门，你看有没有像一个拱门？现在刚好没有那个潮水退，可以这边拍。哦，海石拱门。好，那我们现在在的地方哎，这个非常传统的村庄哎，是哪里嘞？这里叫做二坎聚落保存区。那这里是这个西屿岛这里。非常有著名的一个景点哦，哈，那这边是保有最传统的澎湖的住宅的建筑，还有你注意看他们那个墙面哦，他们的墙都是用这个叫做老姑石跟玄武岩做成的墙，因为这边澎湖长期有这个东北季风很强烈，所以要这样子这样做的岩石的墙才能挡住这个东北季风，那很有特色哦，那里面。还有这个非常著名的杏仁茶，还有豆花店。好，那我们迫不及待继续逛逛吧，走。好，看到了，二坎杏仁茶，这一定要了，必必买的。好，赶快来喝一下。这是必来的。杏仁茶，一杯，一杯，一杯，我拿给他，一杯，谢谢，谢谢，好，杏仁茶来，来，我们赶快去外面喝杏仁茶，好，那我喝看看，哦，好浓的杏仁味，好喝。要砍杏仁茶，嗯，香哦。豆花店到了，豆花瘦啊，瘦啊，没有了，没有豆花了。这一家也是最有名的，很有名的豆花店，二砍豆花店。好，那我发现这边啊。的那个墙面啊，其实都有他们的一个特色啊，都有这些啊，很有的像像起来像歌词，然后有的像童童谣哦，有一些是对联哦，这边是，你看都有墙面啊，旁边都有，好、哦，里面也都有，好，那可以仔细看一下，好，那我发觉这个很有特色，这我会讲台语的戏故人，好、哦，你看一下啊、哦，青菜好食。康巴来，过安然后伊那甘栽，卖信讲伊过看卖，阿娘过啊伊都栽。这就是应该就是说，不是只有重看重用，然后吃了就知道，加了就知道，所以人不能只看外表，要看内在。好，就是这样，还蛮有趣的。台语时间，好，继续走。刚注意到一家店超有特色的，好多人都在这边拍照，就是这一家能影店，每个每一面，连墙这里，连窗子都能拍照。然后它是叫小贺，我叫小贺哦，我进去看一下，哦，好多人哦，好多人。只要有低消就能拍照，让你拍到拍好拍满，真的。就小贺的店，就小贺。哈哈哈哈哈！我们进来就小贺，买了一杯寒天海燕窝，他说是澎湖的燕窝，好、哦、有胶原蛋白哦，满满的胶原蛋白。微糖而已，嗯，好喝，好喝，清凉。那最主要这一买来这一家，最大的附加价值就是老板娘会帮你拍照，拍美美的王美照，很多景点都很适合拍。我们再来看一下，老板娘好热心哦。<笑>好，在二坎聚落的保存区里面呢、啊，有一个点哦，就是三级古迹，国家三级古迹就是陈家古厝
，神家古厝，可以参观。它就在二坎聚落这里，你看这个保留下来的，哦哦哦，疫情期间不能参观，可是都有保留下来。你看都在。都在讲解。耶！我们来到澎湖的秘境哦，就是澎湖的小希腊圣托里尼。那大家看，这里有没有像哎？真的置身在地中海的希腊。那这里就是，你看有这个港湾，还有高高低低的房子。那我们在的地方呢，是这个点叫做三仙塔，是这个西屿岛的最高点。这样看下去，真的很像在欧洲的感觉，超美的。那一定要来拍一张哦。好，走，我们赶快去拍照。啊，我们现在的地方哎，叫做慈溪柱状园岩铺，好，这是都是那个玄武岩柱状的岩铺哦。那它又叫做九孔瀑布，为什么嘞？因为它下面那边呢、啊、是废弃的九孔养殖场，好，所以在这边呢、啊、是可以拍很美的那个完美照哦。那一定要掌握一个时间，就是一定要潮汐退潮的时间来，这边的那个九孔养殖场的那个水才会是空的，好，才不会满的。好，这样可以在上面拍美照。好，那最好是下午时间来。好，我们刚好来的时候，赶快把握时间来拍照吧。走，好，<笑>下去拍一下完美照。这里真的每个角度都很好拍耶，那一定要掌握，一定要退潮的时候才可以来哦、喔，不然就这这这就没办法走了。你看，随便拍都好看。<笑>好，那我们现在来的地方哎，叫做渔翁岛灯塔哦。那这是岛上最西边的灯塔哦。那听说它里面也是很小，然后也是都纯白色的，有地中海风的灯塔哦。好，那我们停好车了，赶快过去看看，走。哎、欸，发现这里很多仙人掌哎。我们在澎湖到处到处都看到仙人掌冰，原来是因为他们这边的气候很适合种植这个仙人掌。好，因为那个。风很大，好，所以只有养殖、种植这种仙人掌，最最会长起来。那仙人掌果，然后里面有果粒，那就仙人掌冰，超多人在卖的，就是这里。所以看澎湖到处都有仙人掌。好，进来渔翁岛灯塔了。好，这个外面我们会经过军事基地哦，那外面是不能拍照了，要进来渔翁岛灯塔里面就可以让你拍好拍满。好，那、欸、这个名字好可爱哦，渔翁岛灯塔，你看都是白色的，哦，地中海的味道，所以这里离小希腊很近，对，两个地点很近，很有希腊风。哦，上来了，这个灯塔都是白色系列的、啊，我觉得跟我们那个新北贡寮那个三雕角灯塔很像、欸，那个 view 很像。哦，我们也是地中海风。哎、欸，上来了，哇！这边的夕阳好漂亮，我看一下夕阳。好，那我们今天的自驾北环路线
行程就在今天，在就在渔翁岛看夕阳，做一个完美的 ending 哦。那明天我们即将搭船要到南方跳岛去哦。好，那就期待明天的影片，下次见了，拜拜。